Hello there, statistic lovers. Jag tänkte visa hur man utför strukturekvationsmodellering med AMOS. Och AMOS är ett tilläggsprogram till SPSS. Och jag tänkte vi skulle replikera snedsträck uh, ja, replikera snedsträck, uh, estimera, simulera den här studien. Hallå, men dåliga. Vi har tittat på effekten av attributionsstil på optimism och på depression. Och modellen de fastnar för till slut är den här. Där vi har attribution för positiva händelser och attribution av negativa händelser. Som då mäts vardera med tre indikatorer. Cirklar är ju latenta variabler och rutor, kvadrater är manifesta observerade variabler. Så attribution av positiva händelser, interna, stabila och globala faktorer. Då har det här mätt med attribution, scale question, eh, attribution style questionnaire. Så folk har fått läsa om eh, man beskriver för de tre positiva och tre negativa händelser. Så får försökspersonerna som är 140 studenter tänka sig att de själva har varit med om dessa positiva och negativa händelser. Och så frågar man dem varför jag inträffar det här? Varför händer det här positiva, det här negativa? Varför händer detta dig? Och då får de attribuera och förklara det här utifrån interna, stabila och globala faktorer. Och positiva händelser, om man ger det intern attribution så innebär ju det att man tar till sig äran av det. Så att säga. Det här inträffade mig, den positiva saken inträffade mig för att jag är en bra människa. Det handlar om mig, internt mig som person. Stabila, det här, det här bra positiva händelsen inträffade mig eftersom positiva händelser brukar inträffa mig. Har inträffat mig förut, kommer att fortsätta att inträffa mig i framtiden. Globala faktorer här positiva inträffade mig eftersom positiva saker händer mig inom, inte bara inom det här området utan inom många olika områden. Så hur man attribuerar positiva händelser, internt, stabilt, globalt och samma sak negativa händelser. Intern attribution, det här inträffade mig eftersom jag är en dålig människa, någonting sånt, stabilt. Det här inträffar mig eftersom dåliga saker inträffar mig. Har inträffat förut kommer att fortsätta att göra det i fortsättningen. Och globalt. Det här negativa inträffade mig eftersom negativa saker inträffar mig. Inte bara inom det här specifika området utan inom många olika områden. Så attribution av positiva händelser, attribution av negativa händelser. Och då enligt Halluk men dåliga tänkte man säga att detta skulle påverka graden av optimism. Då har vi en latent variabel grad av optimism här som har två indikatorer som då så att säga mäts med två manifesta indikatorer. Och då är det Life, life Orientation Test 1 och 2. Och vad är dessa i sin tur är ihopslagning av flera olika variabler. Vilket kanske känns lite konstigt om man ändå ska göra strukturekvationsmodellering på det. Att man slår ihop dem men det kanske fanns någon anledning till det. Okej, okay. ju högre värden på dessa desto högre grad av optimism. Så den latenta variabeln optimism har två indikatorer, lott 1 och lott 2. Grad av optimism i sin tur tänkte man sig skulle påverka grad av depression. Och de här personernas grad av depression har blivit mätta med två manifesta variabler. Beck Depression Inventory 1 och Beck Depression Inventory 2. Och återigen, båda dessa i sin tur består av flera olika variabler. Ju högre värde desto högre grad av depression uppvisar. Så den här modellen baserad på olika teorier tänkte sig Hall och Mendolia testa. Men det här är den slutgiltiga modellen den man fastnar för efter att ha analyserat data. Det som inte fanns ute i den ursprungliga teoretiska modellen det är den där korrelationen mellan feltermer. Att feltermen för den eh, positiv global och feltermen för negativ global, den lät man korrelera efter att ha analyserat data. Den fanns inte där från början. Likaså den här direkta effekten av attribution av negativa händelser på depression, som i det här fallet beräknas till 0,32, den fanns inte heller i den ursprungliga teoretiska modellen. Utan attribution påverkade depression endast indirekt via grad av optimism. Så den där direkta effekten kom till efteråt. Så vad vi ska göra nu är att 
vi ska skapa samma modell. Men vi börjar med den ursprungliga utan den korrelationen mellan fjälltermer och utan den direkta effekten. I den här artikeln så beskriver Haluk Mendolia korrelationen mellan alla, alla tio eh, explicita variabler. Manifesta indikatorer, alltså de här rutorna. Det är variabler man har mätt sina försökspersoner på. Så Haluk Mendolia beskriver korrelationen mellan dessa och medelvärde och standardavvikelse för alla tio. Utifrån denna information så har jag skapat en simulering av dataset. Så varje variabel här har samma medelvärde, samma standard och vikelse som i Mandolia studie och alla korrelationer mellan variablerna är detsamma. Däremot så kanske det blir lite udda värden. Jag tror till exempel att i den här back depression inventory så kan man inte ha negativa värden men det har jag fått här. Men det här datasättet uppfyller alltså kraven, kriterierna. Samma medelvärde, samma standardavvikelse på alla variabler och samma korrelationer mellan alla variabler. Som i, som i Hall och Mendolias studie. Så då ska vi replikera Hall och Mendolias analys, Hall och Mendolias strukturekvationsmodell på dessa data. Och då gör vi så här. Då ska vi öppna Amos härifrån. Och Amos kan man öppna både utan att öppna SPSS men också från det här datasättet. Så vi ska göra strukturekvationsmodell på det här datasättet. Gå in här på Analyze. Klicka där på Analyze. Och så finns det en rubrik för detta längst ner. Amos 19. Så där klickar vi. Så. Här ska vi rita vår modell och jag tänkte jag minimerar det här fönstret. Så har det så. Så kan vi ha sem minimera den också. Så kan vi ha den här under. Så. Där har vi den. Den ska vi vi ska ha samma. Så vi ska rita upp den här. Och i Amos gör man så att man ritar upp den modellen som man ska testa. Så vi ska rita av den där helt enkelt. Och det gör vi helst inom den vita rutan här. Men då kan jag scrolla här så kan vi göra en lite större. Ska vi rita modellen där. <hör> Och då ska vi ha 1, 2, 3, 4 manifesta variabler. Attribution av positiva, attribution av negativa, händelser, optimism och depression. Och de ska ha tre respektive två indikatorer. Och då finns det en specialfunktion här som underlättar uppritandet, specificerandet just av latenta variabler med indikatorer. Så det är också så att en latent variabel har indikatorer och indikatorerna i sin tur har fjälltermer. Det här ritar man lättast upp genom att använda sig av den här funktionen. Där har vi den. Så vi klickar på den och då kan vi börja med den där attribution av positiva händelser. Vi ska ha den här högst upp. Vi kan rita den, rita den. Ja, kan rita, jag rita den, rita den läng lite längre ner. Vi ska ha plats med en korrelation till vänster också. Där någonstans. Så jag klickar med musen. Vänsterklickar blir det. Håll i knappen, drar ut den så så att den blir lagom stor. Så. Kan ni väl få se ut. Och då ska den ha tre indikatorer. Så då klickar jag på den tre gånger. En, två, tre. Så kan jag scrolla upp lite. Så den syns. <hör> och då blir det automatiskt. Här, för en lat varje latent variabel ska ju ha en utåtgående parameter. Som blir definierad till ett. För att man på så sätt ska specificera vad den latenta variabeln. Som inte är observerad vad den har för variant. Så i det här fallet, där har vi en, en, en parameter som blivit definierad till 1. Så vi ser att den här latenta variabeln som så småningom ska bli attribution av positiva händelser. Den ska ha samma varians som den manifesta variabeln som vi kör in i den. Redan. Så varje latent variabel ska ha en utåtgående pil som definieras till 1. För att man på så sätt ska definiera och specificera vad den latenta variabeln har för varians. Samma sak med fjälltermer. Fjälltermer är ju också latenta icke-observerade variabler. De ska också ha en varians. Och den variansen specificerar vi genom att säga att den här 
parametern, den här utåtgående pilen, den är liten än 1. Okej, okay, det funkar och har den på det här hållet. Men jag ser om vi kollar på Hall och Mendolias figur under här så har de de explicita, de manifesta indikatorerna under. Så vi kan snurra på den här så kan jag visa på den funktionen också. Okej. Okay. Här finns en knapp som heter så, Rotate. Så vi klickar på den. Och så jag bara klickar på den här så roterar hela färgrätta. Först igen ett varv så, ett kvarts varv med sols och så ett kvarts varv till. Då har vi den. I samma, samma läge som i Hall och Mendolias figur. Då ska vi göra likadant för de tre andra eh, latenta variablerna. Attribution av negativa händelser, optimism och depression. Jag väljer den igen. Och då kan vi försöka ha den här rakt under. Så någonting. Okej. Okay. Lite ful blev den. Okej, okay, den ska ha tre manifesta indikatorer. Så jag klickar på den tre gånger. En, två, tre. Vi får automatiskt en parameter som specificeras till ett. Indikatorerna får vara sin feltärm och effekten från feltärmen specificeras som ett. Precis som det ska vara. Och ska vi ha optimism? Vi kan ha den här ungefär. Så. Och den ska ha två indikatorer. Så jag klickar på den två gånger. En, två. Och så ska vi ha depression här borta. Där kan vi ha den. Och två indikatorer. En, två. Så. Då har vi våra latenta variabler. Alla med tre respektive två manifesta indikatorer. Varje latent variabel, alltså varje cirkel, har en utåtgående pil som definieras som ett. För att de på så sätt ska kunna specificeras vad de har för varians. Det var bra. Då ska vi ha våra pilar. Enkelriktade pilar indikerar så att säga enriktad, enkelriktad regressionseffekt. Dubbelriktad pil indikerar korrelation. Ja, så vi ska ha några enkelriktade regressionseffekter. Då klickar vi här på den pilen i menyn. Och så kan vi dra. Vi ska ha en pil därifrån. Från attribution positiva till optimism. Vi ska ha från attribution av negativa till optimism. Och vi ska ha från optimism till depression. Och ska vi ha en korrelation däremellan. Attribution av positiva och negativa. Och då är det en dubbelriktad pil. Så då klickar jag i menyn här uppe. En dubbelriktad pil. Och så drar jag helt enkelt den där emellan. Så. På en plats. Precis. Okej. Okay. Vad är det mer vi ska ha? Jo. Vi ska, vi ska döpa. Eller ja. Jag kan börja i den här änden. Det är också så att. En, en regel är att varje latent variabel ska ha en utåtgående pil som definieras till 1 för att man på så sätt ska specificera den latenta variabelns varians. Det är också så att om vi skulle köra använda oss av den här modellen så säger vi, säger vi att variansen i optimism förklaras till 100% av attribution av positiva och negativa händelser eftersom den har ingen fel här. Så i normalfallet, det finns väl lite undantag till detta, men i normalfallet så ska varje endogen variabel ha en felt här. Och en endogen variabel är ju en variabel som det går pilar till, som påverkas, som påverkas av andra i, i modellen ingående, ingående variabler. Så alla... Manifesta indikatorer är ju ändå gena variabler och de har alla var sin fel term, precis som det ska vara. Men även optimism och depression är ju ändå gena variabler. Optimism, depression är, påverkas av optimism, det är alltså en ändå gen variabel. Optimism påverkas av attribution, det är en ändå gen variabel. Så då ska vi ge optimism och depression också var sin fel term. Då finns det en funktion för detta här, en liten figur. Den där. Add an unique variable. Jag klickar på den, jag väljer, på den, jag väljer den. Så jag bara pekar och klickar här. Den ska ha en fel här. Och den ska ha en fel här. Nu hamnar de lite där det är rätt trångt. Men vi kan ta och flytta på dem. Okej, då finns det en funktion för det. En liten röd brandbil. Move objects. 
jag klickar på den. Så flyttar vi på den här helt enkelt. Så, den kan väl få vara där istället. Där finns det plats. Flytta på pilen också. Så. Och jag flyttar på den där. Den kan väl få vara där ute. Det ska få plats helt med så småningom en pil där emellan. Så jag tänker på det redan nu. Jag flyttar på dem så. Så. Då har vi ritat upp vår modell. Vi har alla manifesta indikatorer. Vi har fyra latenta variabler. Och så har vi massa fel termer. Ja. Varje latent variabel har en utåtgående pil som är lika med 1. Och varje end och gen variabel har en fel term. Bra, bra, bra. De latenta variablerna de ingår ju inte i datasättet. Så de, jag stänger av den nu. Så de måste vi namnge. Så vi namnger dem. Och då är det bara att peka och så högerklickar man med musen. Så jag pekar där. Högerklickar. Object properties. Så klickar jag på den. Hö så här jag kan ta om. Jag högerklickar där. Och så vänster klickar jag på object properties. Då får jag upp en sån här dialogryta. Variable name. Då skriver jag. Då ska det vara attribution. Attributional style positive events. Då kan vi förkorta den. Attribution style positive events. Så. Och där nere. Attribution style negative events. Höger, peka på den. Högerklicka. Vänsterklicka object properties. Så skriver man där i variable name. Attribution style negative events. Och det, man behöver inte klicka på något ok eller något sånt här. Eller ja genomför eller något sånt utan man bara skriver och sen bara stänga dialogrutan så är saken biff. Så. Optimism. Peka, högerklicka, vänsterklicka. Optimism kan väl den få heta då. Och där har vi depression. Peka, högerklicka, vänsterklicka. Depression. Så. Vi har massa latenta variabler som är fel termer. Då måste vi också namnge. Så det är bara att peka och klicka. Där har vi en. Object properties. Och då är det så att eh, fel termer till manifesta variabler brukar kallas för epsilon. Då kan vi köra med e. Så vi kallar den för e1 till exempel. Så. Peka, klicka. E2. Peka, klicka. E3 och så vidare. E4. E5. E6. Fortsätter där. E7. E8. E9 och så E10. Så, så har vi två fel termer till latenta variabler och de brukar kallas för lambda. Vi kallar den, vi, jag pekar där, object properties kan vi kalla den för versal L. Bara för att det ska synas tydligare L1 och så kallar jag den där för L2. Så, då har vi namngivit alla latenta variabler som då inte finns i datasättet. Då har vi våra manifesta variabler som då representeras av sådana här kvadrater. De behöver vi inte namnge för dit ska vi istället dra våra variabler. Okej, okay. nu öppnade vi vårt datas eh, Amos från vårt aktuella datasätt. Så vi skulle kunna göra så här, vi går in på View. Och variables in dataset så får vi fram vilka variabler som finns. Har man inte gjort det, om man öppnar Amos vid sidan av SPSS. Då måste man definiera vilket dataset som gäller. Och då kan man göra det genom att gå in här på File, Data Files och sen File Name här. Och så letar man upp den datasetet som man vill använda sig av. Ja. Men i vårt fall så behöver vi inte det utan vi kan gå in här eftersom vi öppnade upp Amos från det datasättet som vi ska använda oss av.
Så vi går in på View, Variables in Dataset, och där har vi då. Och då är det helt enkelt drag and drop, dra och, dra och släppa de till respektive låda. Så där om vi följer modellen under ska vi ha positiv intern. Så det är bara att peka här i listan. Trycker ner eh, ja, vänsterknappen, vänsterklicka på musen, håller klapp, knappen nere och så drar vi den dit. Så, och då släpper där. Positiv intern. Positiv stabil. Peka. Klicka, håll ner knappen och dra den dit. Släpp. Positiv global. Negativ intern. Negativ stabil. Negativ global. Vi låter den här följa med. Life orientation test 1. Och life orientation test 2. Back depression inventory 1. Och back depression inventory 2. Så. Vi behöver inte den mer. Kan, st kan stänga den. Okej, nu skulle vi kunna köra modellen för nu är vi färdiga. Vi har namngivit alla latenta variabler, vi har alla parametrar. Vi har varje latent variabel har en parameter som är definierad till 1. Varje ändå gen variabel har en fjällterm, så allt ser bra ut. Men saken är den att Amos är lite snål med output med resultat. Så vi vill säga till den att vi vill ha lite mer output än vad den ger automatiskt. Så då går vi in här på View. Klicka på View och så väljer vi Analysis Properties. Den väljer vi. Klicka där. Okej. Okay. Och här vi ser att den använder sig av Maximum Likelihood. Vill man ändra någonting här så gör man det. Bootstrap kan man göra genom att specificera här hur den ska bootstrappa. Mycket trevligt att experimentera med bootstrapping. Men det ska vi inte göra just nu utan vi går in på Output. Det enda vi får nu är minimis Minimization History, men vi vill ha lite mer. Vi vill ha standardiserade parametrar. Squared Multiple Correlation kan vara trevligt att titta på också, den väljer vi. Modification Indices vill vi ha. Hur man skulle kunna förbättra en eventuellt dålig, dålig modell. Indirekta, direkta och totala effekter. Så. Man kan välja mer om man är intresserad, men vi nöjer oss med detta. Samma sak här. Dialogryterna har inga OK-knappar, utan man väljer bara och så stänger man dialogrytan. Så, i det här fallet så skulle vi vara färdiga att köra. Men eftersom mina små filmer här har en benägenhet och inte funka så vågar jag inte fortsätta mer än så. Utan jag pausar här ett tag och så återkommer jag alldeles strax. Tack ska ni ha. Ni har varit en helt underbar publik. Så, so, så so far.